yan sa Tagalog version ng ating difference quotient at kung paano mag-solve nito. Ginawan ko to ng uh, Tagalog version kasi alam kong may mga iba sa atin na mas komportable sa Tagalog. Meron din namang mas komportable sa English. So, ayan, mag-umpisa na tayo mag-solve. Ayan, ipapaliwanag natin ngayon kung ano ang sinasabi natin sa calculus na difference quotient. Um, ito ay, ang formula na ginagamit natin dito is f of x plus h minus f of x over h na kung saan yung h natin ay hindi pwedeng maging equal sa 0. Kasi kapag um, alam naman natin yung rule na kapag 0 yung nasa baba ng ating um, ng ating fraction magiging undefined na siya. So, ito din, itong makukuha nating value ng f of x plus h minus f of x over h ay pareho sila sa slope ng secant line na nanggagaling sa x um, sa ordered pair na x at f of x hanggang sa ordered pair na x plus h at f of x plus h. At um, ating tatandaan na ang ating f of x plus h ay hindi pareho sa f of x plus f of h. So, magbibigay tayo ngayon ng um, isang halimbawa kung paano manguha ng difference quotient. So, ang unang halimbawa natin ay um, sa 4f of x uh, for f of x is equal to x squared. Hanapin natin ngayon yung different quotient, difference quotient niya kapag ang x ay equal siya sa 5. Ang ibig sabihin nito, yung value ng x ay 5 at yung value ng ating h ay 1. Ngayon, gagamitin natin yung formula para makuha yung difference quotient which is yung formula natin na f of x plus h minus f of x all over h. Napakasimple niya, diba? Ngayon, magsubs um, to get the, ay para makuha yung difference quotient niya, isubstitute lang natin yung value ng x at value ng h. Meron tayong 5 plus 1 minus f of 5 over 1. So, meron na tayo ngayong f of 5 plus 1 minus f of 5 over 1. Kaya, magiging f of 6 minus f of na siya. So, kukunin natin ngayon yung f of 6 at f of 5 para ma-perform natin yung operation na sub subtraction. Yung value ng f of 6 at value ng f of 5. Alam natin na sa definition ng ating example ay ang f of x ay equal sa x square. So ang at So ang ating f of 6 ngayon ay equal sa 6 square. At ang value ng 6 square ay 36. Sa f of 5 naman, f of 5 ay equal sa 5 square na kung saan ang 5 square naman ay equal sa 25. Ayan. So, pwede na natin silang isub isubtract. 
ngayon meron na tayong 36 minus 25. At ito ay equal sa 11. Ang difference quotient ay pareho sa um, slope of the secant line ng ating 5 at 25 hanggang sa 6 at 36. So, pag kinumpute mo yung value nito, ang makukuha mo na value ay 11. Ngayon, palitan naman natin yung value ng ating H. Gawin natin Uh, 0.1 0.1 So, ulitin lang natin yung proseso na substitution. Isa substitute natin yung value ng x at value ng h sa ating formula. Kaya, uh, x5 plus 0.1 minus f of 5 over 0.1. Ngayon, meron tayong f of 5.1 minus f of 5 over 1. Ayan. Ngayon, kukunin naman natin yung value ng f of 5.1 at saka f of 5. So, f of 5.1 ay f of 5.1 square. So, ang ating f, point, um, f of 5.1 ay 26.1. 26.01 26.01 Ang ating F of 5 naman ay 5 square Equal lang siya sa 25 Ayan Ready na tayong um, uh, i-perform yung operation na kung saan i-substitute natin yung nakuha natin value ng f of 5.1 at f of 5 sa ating um, nakuha kanina. Ngayon, meron tayong 26.01 minus 25 over 0.1. Ang 26.01 minus 25 ay alam naman na 1.01 over 0.1. So, pag ngayon, ang 1.01 over 0.1 ay equal lang siya sa 10.1. So, ito na yung difference quotient. Pag ang ating f of x is equals to x square na ang value ng x ay 5 at ang ating h ay 0.1. Ngayon, paano naman kung ang value ng h ay paano naman kung ang value ng ating h ay 0.01. Ayan. So, uulitin-ulit natin yung ginawa natin kanina na substitution para makuha yung ating difference quotient. Ayan. Of, ang ating x ay 5 plus 0.001. Since alam naman natin na ang ating f of 5 ay 25, ang kukuni na lang natin ay f of 5.001.
Ayan. So, ang five, f of 5.001 ay equal sa equal lang siya sa 25.1001 Ngayon, isubstitute na natin yung nakuha nating value sa f of 5001 at f of 5 dito. Meron tayong 25.1001 minus 25 over 0.001. So, pag minus natin to, of course, ang matitira ay 0.1001 over 0.001 At ang makukuha nating value ay 10.01 So, ayan na. Ang ating difference quotient na pag ang ating f of x ay x square na ang value ay x is equal to 5 at h is equal to 0.001 ang ating makukuha ang difference quotient ay 10.01. And that's how we calculate our difference quotient. Ang palagi lang natin tatandaan sa difference quotient ay ang word na substitution. Ayun. Um, sana may natutunan ka sa video ito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-click mo na ang subscribe at pati na rin ang notification bell para sa iba pang updates. Maraming salamat sa panonood!